మొత్తాన్ని షిఫ్ట్ చేసేట్లేదు కదా ఇప్పుడు అన్ని ప్రాంతాలని సమానంగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి జగన్ అనుకుంటున్నారు సో దీన్ని మేము కోస్త ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాం కాబట్టి మేము దీన్ని స్వాగతిస్తున్నాం అన్ని ప్రాంతాలని సమానంగా అభివృద్ధి చేసి రాష్ట్రం మొత్తం అభివృద్ధి చెంది అభివృద్ధి అనేది రాష్ట్రం మొత్తం విస్తరింపు చేస్తున్నారు కాబట్టి జగన్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాం అంటే కామన్గా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ అనేది చేస్తే ఇప్పుడు అదర్ కంట్రీస్లో కూడాను పరిపాలన అనేది అంతటినీ ఒకదాన్ని ఉంచట్లేదు ఒక పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరిగినప్పుడే ఒక దేశం అన్ని విధాలుగా కానీ ఒక రాష్ట్రం కానీ అన్ని విధాలుగా కానీ అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పి ఒక పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్గా నేను అనుకుంటున్నాను సో దీన్ని అయితే నేను స్వాగతిస్తాను నా తాలూకా అభిప్రాయం అయితే నేను ఇంతవరకు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్రాలో నా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఆంధ్రాలో చాలా విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వచ్చాయి ఆరోగ్యశ్రీ వల్ల పేదోళ్ళకు కూడా మంచి మంచి ఆరోగ్యాన్ని మంచి వైద్య సేవలను అందించడం జరిగింది సో దాంట్లో ఎటువంటి బ్యాడ్ అనేది లేదు కాకపోతే కొన్ని కొన్ని దగ్గరలో ఆరోగ్యశ్రీని కూడాను వాళ్ళకి అవకాశానికి ఉపయోగించుకొని కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ అనేవి మాత్రమే డెవలప్ అయ్యాయి ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇప్పుడు అన్ని హాస్పిటల్ కూడా దాన్ని అందించి సామాన్యుడికి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తే మంచిదని మా భావన నాలుగైదు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందితే అందరికీ అవకాశాలు వస్తాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి సో ఇప్పుడు పెద్ద ఏం చెప్పినట్లు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది అందరికీ ప్రతి ఏరియా వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి కొత్త కొత్త ఫ్యాక్టరీలు వస్తాయి కొత్త కొత్త కంపెనీలు వస్తాయి సో ఇంతకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన తప్పునే జగన్ గారు చేయి చేయకూడదు అనుకున్నట్లు మేమైతే ఆలోచిస్తున్నాం ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ అంతా తీసుకుని వెళ్ళి హైదరాబాద్లో పెట్టుకున్నారు ఎక్కడో శ్రీకాకుళం నుంచి లేదా ఎక్కడో అనంతపూర్ నుంచి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కోర్సు సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లోనే చేయలేం ప్రతి ఒక్కరి తాలూకా ఎకనామికల్ స్టేటస్ ఒకేలాగా ఉండదు డబ్బు ఉన్నాడు పెట్టుకోగలడు డబ్బులు ఎన్నాడు పెట్టుకోలేడు సో ఇటువంటి పరిస్థితులు తీసుకొని అన్ని ఏరియాలని సమానంగా కానీ అభివృద్ధి చేయగలిగితే మళ్ళీ ద బెస్ట్ సీఎం అవుతాడు అని మా అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఉదాహరణ హైదరాబాద్ చేశారండి హైదరాబాద్ చేయటం వల్ల అక్కడి వరకే డెవలప్ అయింది కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమైనా డెవలప్ అయిందా అది తీసుకెళ్లి చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల నష్టం కదా పెట్టడం వల్ల మూడు మూడు విభాగ విభాగాలు చేయటం వల్ల డెవలప్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది అది మంచిదే కదా ఇప్పుడు రాజధాని ఇప్పుడు వద్దు పెట్టేటప్పుడు అందరు గగ్గోలు పెట్టారు మాకు వద్దు మాకు వద్దు అని మూడు పంటలు పండుతానే నాశనం చేయొద్దని తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు అవి బూచి చూపించాడు న్యూస్ బీడ్ అనేసి న్యూస్ బీడ్ బూచి చూపించే లోపల ఆ చౌదరి అనిపోయారండి సుజన చౌదరి మురళీ మోహన్ తక్కువ రేట్లో కొనేశారు కొనేసి అమ్మేసేసారు రాజధాని డెవలప్మెంట్ చేస్తాడు కానీ మూడు రా మూడు విభాగాలు చేయటం వల్ల డెవలప్మెంట్ పెరుగుతుంది మంచిదే చేసేది నయం చేస్తాడు ఎందుకంటే రైతు బిడ్డే కాబట్టి అయినా వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా రై రైతు బిడ్డే కాబట్టి రైతులు న్యాయం చేస్తాడు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ ఒకే డెవలప్మెంట్ ఒకే ఏరియాలో డెవలప్మెంట్ కన్నా నాలుగు చోట్ల చేస్తే మంచిదనేసి ఒకటే డెవలప్మెంట్ కాకుండా నాలుగు చోట్ల చేస్తే మంచిదనేసి అని ఉద్దేశం ఆరోగ్యశ్రీ మన రాష్ట్రమే కాదు పక్క పక్క రాష్ట్రాలు కూడా డెవలప్ చేశాడు అది ఆరోగ్యశ్రీ అనేది చాలా మంచిది ఆరోగ్యశ్రీ వల్ల చాలా ఎంతో పేదలు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారు కదండి ఇప్పుడు వెళ్ళి చూసుకుంటున్నారు కదా పేదలకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆరోగ్యశ్రీ గతంలో మనం ప్రభుత్వాలు ప్రాంతాలు మతాలు రాజకీయాలు కొంతమంది వ్యక్తులు చేసిన స్వార్థ రాజకీయాల వల్ల మద్రాసు నుంచి కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి విడిపోయి మళ్ళీ ఒక చోటకు వచ్చేసాం ఇక్కడ కూడా రాజధాని ఒకే చోట పెట్టేసి అందరినీ అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే ప్రాంతాల మధ్య విభేదాలు కంపల్సరీగా వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఒక దారిలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడైనా మంచిగా నిర్ణయం తీసుకొని రాజధానిని ప్రజలు ఎలా డిసైడ్ చేస్తే అలా పెట్టడం మంచిది అంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా వ్యవసాయం ఇండస్ట్రీస్ వరంగా డి డివైడ్ చేస్తే సమానంగా అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఆరోగ్యశ్రీ అనేది ఎప్పటి నుంచో మంచి విప్లవం అలాంటిది అది ఎందుకంటే చాలామంది కుటుంబాలు వైద్యం చేయించుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి చాలా ఉపయోగపడుతుంది కొంతమందికి అంతకుముందు కొన్ని ఆక్రమ అనాక్రమ ఇక్కడ చాలా ఆక్రమించేసుకున్నారు అయిన చేసుకోవటం వల్ల చాలామంది ఏంటంటే ఏంటా మన మామూలుగా మా భూమిని లాగేసుకున్నారని కదా యాక్చువల్గా అంతకుముందు కొంతమంది ఆక్రమించినాం కాబట్టి వాళ్ళు కాకుండా వాళ్ళకి ఏం వేసుకో చేయడానికి అవకాశం కాబట్టి చేస్తున్నాం కొంతమంది న్యాయం చేస్తాం మేము అనుకుంటున్నాం అభిప్రాయం ఉన్నాయి కదా అలా అంతకుముందు అలా లాగా చేశాడు ఈయన బాగా చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన తీసుకున్న స్టెప్స్ కూడా బాగున్నాయి ఎడ్యుకేటెడ్గా బాగుంది చిన్నపిల్లలకు చదువులు కానీ కానీ మరి నాకు నచ్చి మనకు మటికి ఆయన అ
సో గవర్నమెంట్ ఇది పెట్టడం వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది ప్రజలకి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ